Bueno, ahora sí hablemos un momentico. <risa> Parceros, eh, bueno. Ahí la bulla. Bueno, eh, aquí ya está terminando de escurrir la, la motocicleta, todo el aceite. Eh, como les dije, pues ahorita en palabras, la de en la moto, la de en la moto para ambas partes. Y van a notar también cómo sale más aceite. Listo. Vamos a hacer una prueba. Eh, muchas personas dicen o me han preguntado que, que si la Jitser consume aceite, pues si es trago una aceite como la Jitser 150, porque tengo entendido que la Jitser 150 era era o es, o es trago una aceite, ¿cierto? Me han preguntado entonces si la Jitser también es igual. Ahorita vamos a darnos de cuenta. También hay otras personas que me han preguntado eh, qué aceite utilizo. Les voy a mostrar el aceite que utilizo, parcero. Entonces, ya creo que ahí lo vieron. Yo actualmente estoy utilizando el aceite Full Power Katana 10W40. Listo. Aquí tengo un litro, aquí tengo el otro. Eh, ese aceite, por lo que me han preguntado, si ese aceite también se evapora. Eh, bueno, eh, yo tengo entendido que todo aceite se evapora. Todo aceite se evapora, sino que unos menos que otros. Y otros más que otros, ¿cierto? Eh, vamos a, a comprobar qué tanto se evapora ese aceite vamos a medirlo voy a esperar que ya que termine de escurrir ya está terminando eh, yo voy a escurrir aproximadamente la motocicleta una hora y la mantengo ladeando parceros si le van a cambiar el filtro de aceite 1300 centímetros listo 1300 si no le van a cambiar el filtro de aceite 1200 bueno otra recomendación yo siempre les voy a recomendar que cambien el filtro de aceite en cada cambio de aceite también es muy importante yo siempre lo hago eh, así van a cuidar mucho mucho el motor listo hay personas que lo hacen un cambio de aceite así otro no para ser obreguen a cambiarlo siempre en cada cambio eso de verdad es muy muy económico entonces eh, obreguen a cambiarlo siempre este aceite eh, bueno les sale un poquito de él es la misma viscosidad que, el que recomienda Suzuki tiene la misma norma las mismas normas ASO, API y bueno parcero, ese aceite eh, bueno, el precio el precio de ese aceite es algo costoso yo lo reconozco que es algo costoso este aceite el litro vale 60 mil pesos pero la verdad para mi opinión personal me parece muy buen aceite las sensaciones que da la moto son muy chéveres el motor trabaja más descansado se siente que no vibra tanto bueno, de por sí el motor no es que vibre tanto el de la Gipser pero con este aceite siento que el motor trabaja más tranquilo la caja de cambios trabaja también muy suave entonces, otra cosa eh, me gusta echarle ese aceite porque este aceite o sea, o sea echándole ese aceite a la moto no me da miedo darle duro, duro a la motocicleta eh, porque parcero este es un muy buen aceite de verdad que sí esa marca Ipon se caracteriza es eh, porque pues solamente se dedica a 100% motocicleta listo entonces eh, la verdad he probado ya este aceite y me ha parecido excelente entonces este, este aceite es el que actualmente le pongo a mi Jeep 050 bueno parcero entonces sigamos nuevamente en modo mudos ahí les dejo con, con palabras listo
bueno señores, vamos a mirar eh, qué cantidad de aceite salió. Entonces, para hacer, vea, mil centímetros. O Saqué mil centímetros en ese tarro nuevamente. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 300, 800, 900 y 1000. Bueno, yo creo que le va a dar un toquecito. Aquí, aquí van 900, aquí serían 1000. Entonces, 1000, bueno, 1000 acá. Y en este otro recipiente, creo que alcanza a ver el 200. Está por aquí. Y está entre el 200 y el 400. O sea que, parcero, 1250 centímetros más o menos aquí. Eh, entonces, vean. No sé qué opinen, la verdad. Mm, no me parece que se evapore mucho. Se evapora más o menos entre. Si sí, este aceite más o menos se evapora más o menos entre 50, entre 50 mililitros, entonces, entonces la verdad no, no es mucho lo que se evapora, la verdad. Para hacer un último consejo, para verificar que el nivel si le haya quedado correctamente, eh, pueden prender la motocicleta otra vez 5 o 8 minutos, ¿cierto? Prenderla. Dejarla quieta en relente, sin acelerarla. Nuevamente la apagan, la dejan descansar otros 5 a 10 minutos y ya pueden verificar el nivel listo. Eh, entonces nada, parceros. Así que le cambio pues el aceite a, la, a mi gypser, ese es el aceite que actualmente utilizo. Y nada, entonces espero que les haya gustado el video. No se olviden compartir y suscribirse. Nos vemos.